Foggia è una città sempre più allo sbando tra degrado e abbandono di rifiuti. Qui siamo al villaggio Artigiani, come potete vedere bene alle mie spalle c'è di tutto abbandonato, ma non è solo in questa circostanza che troviamo rifiuti, c'è anche abbandono sulle strade, eh, ci sono anche eh, alberi non potati, rami di alberi che ostruiscono le strade del villaggio artigiani, una situazione che va avanti da tanto tempo, da troppo tempo. Qui l'immondizia ci travolge e poi noi vorremmo dei cassettoni per i vetri, per la plastica e per tutto il resto. Qui stiamo in attività, sono attività commerciali, non possono mettere un, un, un bidone, due bidoni dell'immondizia, ne siamo tanti di artigiani. L'immondizia le mosche ci, ci ammazzano, i topi, addirittura abbiamo trovato anche dei serpenti vicino, vicino alla nostra officina. Quindi lei è convinto che se il comune in questo caso non mette gli appositi cassonetti la gente è costretta a lasciare i rifiuti per strada? Eh sì, perché anche, anche perché il comune oltre a non mettere i cassettoni non rilascia neanche delle, dei formulari alle piccole attività dove c'è lo smaltimento eh, selezionato perché non ce ne sono centri di recupero, ce ne sta soltanto uno a Foggia che deve fare tutta Foggia e provincia, invece dovrebbero aprire dei centri di smaltimento della plastica, del vetro e di tutto il resto, se no così è normale che l'immondizia se ne fa tantissima. Non ho parole perché basta vedere intorno erba e rifiuti in un'attività dove la gente viene anche da fuori perché ci sono delle attività commerciali e vengono gente per, per dei lavori e vedono, vedono tutta questa immondizia. Le cose devono, dovrebbero cambiare, mettessero dei bidoni grandi per la plastica, aprissero dei centri di recupero dove uno paga 20 euro, 50 euro e porta la plastica, il vetro e tutto il resto.